Être youtubeur fut pendant longtemps un loisir, mais c'est rapidement devenu une profession qui fait aujourd'hui partie de notre patrimoine culturel. Depuis son essor qui a véritablement débuté en 2010, la plateforme a depuis vu bon nombre de personnes alimenter les tendances. Gaming, compilation, top, canular, parodie et j'en passe. Pour certains, ce fut une révélation, un nouveau terrain de jeu ouvert à la créativité. Il ne serait pas même exagéré de dire que certains sont devenus de véritables célébrités. Mais parfois, pour des raisons personnelles ou des raisons tout autres, certains de ces youtubeurs ont quitté le devant de la scène, devenant ainsi des sortes de légendes d'internet. Partons alors à la découverte de ces fantômes du passé, retrouvons ces individus que l'on n'aurait jamais imaginé pouvoir nous manquer. Digidix Tu ne le sais pas encore, Snake mais tu es déjà mort dans le dessin animé Easy bonnet. Le plus célèbre des fantômes de YouTube, c'est sûrement celui que l'on nomme Digidix. Rien qu'en écoutant ces quelques mots, les souvenirs doivent vous revenir en tête. Cela ne m'étonnerait d'ailleurs pas que vous ayez un sourire aux lèvres en repensant à ce vidéaste. Digidix débute son parcours sur YouTube le 28 août 2011 avec un rap sur Call of Duty Modern Warfare 2. Dans cette musique, le vidéaste nous relate les aventures d'un joueur sur le célèbre Code 6 avec beaucoup d'humour. Entre jeux de mots approximatifs et punchlines qui resteront cultes, Digidix nous invite dans son univers déjanté avec une chanson pour le moins explosive. Après ça, il va tenter de faire du commentary quelque chose de plus classique. Ce format aura bien évidemment beaucoup moins de succès. Ce qui fera le décoller le youtubeur, c'est bien évidemment ses vidéos reposant sur l'histoire de Digidix Legend Online. Le concept derrière ces vidéos est somme toute assez simple. Compilation d'images de gameplay plus une voix off et le tout réuni pour nous raconter une histoire. Mais en plus de cela, les histoires qu'il nous raconte sont pour le moins absurdes et il prend toujours un malin plaisir à décrédibiliser ses personnages. Cet humour, propre à la personnalité de Digidix, ont rendu ses aventures innovantes et rafraîchissantes. En octobre 2011, lorsque la première vidéo signée Digidix Legend Online sort, c'est un véritable ovni dans le monde du YouTube gaming. La plupart des vidéastes penchaient davantage vers un format plus convenu. Digidix prend alors le mouvement à contre-courant en proposant son contenu original. Digidix met alors en scène le malgré lui célèbre commandant accompagné de son bataillon de soldats érotiques. On y retrouve aussi plusieurs personnages récurrents tout au long de ces histoires comme Booba, Lafouine, Abdel, etc. L'humour est en permanence au cœur des intrigues mises en scène par Digidix et même si les blagues pouvaient être parfois un peu graveleuses, elles s'accordent toujours parfaitement avec les personnages et son univers. Digidix pour ceux qui l'ignorent est sûrement le seul à pouvoir se vanter d'avoir continué à faire autant de vues malgré l'inactivité de sa chaîne. Avec à peine 45 vidéos, on peut compter près de 68 millions de vues et par la même occasion on peut compter plus de 160 000 vues le mois dernier alors qu'il est inactif depuis 6 ans. En même temps, comment ne pas au moins esquisser un sourire en regardant l'une de ses parodies Mais son parcours sur YouTube fut bref. Au bout de deux ans, celui que l'on appelait Digidix Legend Online quitte le monde de YouTube. Une courte apparition qui aura marqué les esprits. Le célèbre commandant, accompagné de ses soldats érotiques, a maintenant disparu de YouTube depuis 6 ans, et sûrement à cause de sa connexion Leader Price. Artenko Voilà maintenant une personnalité qui aura bien moins connu de succès, mais qui aura marqué ceux qui l'ont connu, Artenko. Au premier abord, ce personnage ne paye pas de mine. Il commande ses meilleures parties sur Call of Duty Modern Warfare 3 entre fin 2011 et 2013. Mais l'une de ses particularités, c'est son état d'esprit. En effet, rares étés et sont les vidéastes gaming qui partagent comme mot d'ordre le fair play et le respect. La plupart vont vouloir partager un plaisir et un divertissement, voire même leur skill. Mais pour Artenko, c'était le plaisir de jeu dans ce qu'il y a de plus humain. Il fut principalement connu lorsque l'une de ses vidéos passa sur Play Comedy Club. C'était un slam, une chanson sur la rencontre de deux joueurs qui partagent la même passion, mais pas la même manière de jouer. Le son était certes assez mauvais, surtout au vu des standards actuels, mais le fond n'en est pas moins touchant. C'en était trop pour lui, il a dû faire un choix. Se mettre à leur niveau devant un tel effroi. Il tomba dans le nobisme, persuadé d'une chose. Impossible d'arrêter, il lui fallait sa dose. Peu de temps après, Arteco disparaît de YouTube, préférant vaquer à d'autres occupations. En 2013, sa chaîne a fermé ses portes et il reste que peu de vidéos signées de sa main, mais pour les gens qui l'ont connu, il est très probable qu'il ne l'oublie pas de sitôt. The Fantasio 974 Salut, c'est The Fantasio 974, plus connu sous le nom de Fanta, et ceci n'est pas une vidéo troll ou euh, putaclic. Enfin, peut-être elle l'est, mais en tout cas, euh, ce n'est pas une blague, vous n'avez pas été trompé, et ceci est bel et bien... La dernière vidéo de ma chaîne. Depuis près d'un an, environ 1,6 million de spectateurs se sont retrouvés orphelins. The Fantasio 974 a pendant 8 ans alimenté les foyers de bonne humeur avant de s'arrêter brusquement. 
Comme beaucoup à cette époque, le début de sa chaîne a fleuri grâce à des conseils Minecraft, notamment grâce à sa série Guide pour bien débuter à Minecraft en mars 2011. Peu de temps après, il rencontre Bob Lennon et ensemble ils créent le célèbre duo Fanta Bob Games. Au fil des vidéos, Fanta a toujours fait transparaître un personnage calme et réfléchi, en totale opposition avec son tout nouveau binôme. Bob était quant à lui plus impulsif, il incarne parfaitement le personnage nerveux. Mais c'est bien grâce à ses caractères totalement opposés qu'ils réussiront à rassembler près de 2 millions de fans. Beaucoup se souviendront alors du Fanta Bob World, DN Cube ou bien même du Fanta Game Show. Ces séries hautes en couleurs et ses découvertes sur Minecraft qui nous laissèrent scotcher à nos fauteuils pendant des heures. Ces émissions participèrent beaucoup à la popularité du duo, mais aussi à celle de Minecraft. Ils ont permis à des communautés entières de se former autour d'eux et à créer une fanbase de juste énorme qui a permis de faire vivre bon nombre de créateurs et d'architectes sur le jeu de Mojang. Mais Fanta annonce en 2018 son départ du monde de YouTube pour se concentrer sur d'autres activités. Le 3 juillet 2019, à la surprise générale, The Fantasio 974 a refait surface sur YouTube sur sa première chaîne. Dans une vidéo où il donne de ses nouvelles, il explique qu'il est épanoui après sa reconversion professionnelle il y a un an. L'ancien vidéaste a ouvert une chaîne dans laquelle il parle de son nouveau métier qui est le trading. Ainsi, il fait des vidéos journalières sur la crypto-monnaie et il semble que le gaming est bien derrière lui. Le pionnier de YouTube a également annoncé qu'il était devenu papa pour la deuxième fois d'une petite fille il y a une semaine. Diablo X9 si nous parlons de youtubeurs disparus, comment ne pas évoquer le cas de l'un des jeunes voix les plus célèbres de YouTube, Diablo X9 Salut tout le monde, comment ça va Content de vous retrouver, écoutez, ça fait longtemps, ça fait très 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 longtemps même que j'ai pas posté une vidéo. Diablo X9, alias Benoît, a commencé sur Dailymotion en 2007 avant de passer sur YouTube en 2010. Même si le principal de sa production se fait autour de différents jeux, beaucoup l'ont connu grâce à Call of Duty. Les commentaires qu'il y consacre aideront de nombreux joueurs à découvrir et à s'améliorer sur le FPS d'Activision. Il faut bien comprendre que nous sommes en plein âge d'or de code et que beaucoup de jeunes inexpérimentés se mettent à jouer. Les plateformes comme notamment YouTube sont le seul endroit où nous pouvons voir d'autres personnes jouer et donc apprendre de leur gameplay. Mais Diablo X9 a tout de même se diversifier. Zelda, Rayman, Battlefield, Ultlast, etc. Tout un tas de jeux vont passer entre les mains du jeune Suisse. Il deviendra par ailleurs le premier YouTuber francophone à dépasser le million d'abonnés. Sauf que Diablo X9 a la fâcheuse tendance à disparaître sans avertir sa communauté. Tout au long de sa carrière YouTube, il abandonnera Internet pendant plus ou moins longtemps avant de revenir. C'est lors de ses retours qu'il donnera quelques raisons à ses silences, comme par exemple une rupture douloureuse ou le décès de son père. Malheureusement, depuis maintenant deux ans, sa chaîne est inactive. Mais si vous aimez ce personnage, ce jeune gamer qui s'est toujours destiné au journalisme, on peut aujourd'hui le retrouver sur la radio suisse RTS où il y anime de chroniques. L'une est réservée aux jeux rétro, tandis que la seconde tourne plutôt autour du gaming en général et de l'high-tech. Diablo X9 reste pourtant l'une des figures emblématiques du gaming français. On ne peut alors que souhaiter à ce cher Benoît une bonne continuation dans sa nouvelle voie, même si on est beaucoup à souhaiter son retour. Zelvac A mon avis, beaucoup de joueurs Minecraft se souviennent encore de ce cher Zelvac. Sa première apparition eut lieu en 2011 et nombre d'entre nous l'ont connu avec la co-op team qui regroupait notamment Frigiel, Sifano et Léo Zangdar. Ce qui fit sa renommée, c'est bien évidemment sa bonne humeur et les élans de folie qui le caractérisaient, mais c'est aussi ses talents de créateur. C'est en effet lui, en compagnie de la co-op team, qui est à l'origine d'une série que vous connaissez tous, à mon avis, le Fallen Kingdom. C'est un véritable succès auprès du public. Ce mode de jeu est rapidement repris par la communauté qui va alors s'empresser de se l'approprier. Le principe est assez simple, deux équipes s'affrontent, elles doivent se constituer un stuff pour le combat et se construire une forteresse imprenable. Pour gagner, l'une des deux équipes doit trouver la salle des coffres de son adversaire. Une salle des coffres que chacun doit bien veiller à cacher. Mais la particularité qui fait tout le sel de ce mode de jeu, c'est l'impossibilité de pouvoir construire en dehors de son camp. Pour prendre d'assaut les fortifications ennemies, il faut donc aller farmer les grottes à la recherche de creepers pour récolter de la poudre et fabriquer de la TNT notamment. Après ce succès, Zelvax s'impose en compagnie de la co-op team comme véritable référence dans le milieu de Minecraft. Il sera aussi à l'origine de concepts solo, comme sa série Akuna Matata. Une série devenue culte auprès de ses fans. Une série de survie où il ira jusqu'à reconstituer une map au trait du dessin animé de Disney, le Roi Lion. Mais ce que la plupart des gens peuvent retenir du personnage, car c'est cela qui a fait sa renommée, c'est bien ses créations multijoueurs comme Sky Defender par exemple. La plupart de ces séries resteront cultes et à juste titre, car encore beaucoup de youtubeurs continuent d'utiliser ces concepts. C'était, et c'est bien là l'une des forces de Zelvac, sa créativité. Mais en janvier 2014, il annonce l'arrêt de sa chaîne. Au jour d'aujourd'hui, sa chaîne a été supprimée et il ne reste presque plus rien du passage de Zelvac. Même si Zelvac est mort, il a malgré tout donné vie à Alexandre Calvez. Oui, c'est bien le véritable nom de ce cher Zelvac. 
En mai 2015, il rouvre une chaîne qui comptabilise à l'heure actuelle plus d'un million d'abonnés. Il est maintenant bien loin du monde de gaming et d'après ses dires, il n'y remettra probablement jamais les pieds. Il se consacre dorénavant à des tests sur différents objets pour voir s'ils fonctionnent bien, etc. etc. Le nouveau format de ses vidéos semble lui convenir et il s'épanouit pleinement dans ce nouveau milieu qu'est le test de produits. Encore une fois, on ne peut souhaiter qu'un bon courage à Alexandre Calvez n'est des cendres de Zelvac. Dark Funeral 972 Continuons de remuer le passé en abordant le youtubeur métalleux de Martinique, chez Dobé, Dark Funeral 972. Marvin commence son parcours sur YouTube en 2010 après un bref passage sur Dailymotion. Nous sommes donc en octobre 2010 et il commence sa carrière YouTube en présentant le tout nouveau Naruto Ultimate Ninja Storm 2. C'est après les 17 vidéos qui lui sont consacrées que Dark Funeral investit dans un appareil de capture et il commence alors un let's play sur Red Dead Redemption. Mais à ses débuts, il reste muet et se contente seulement d'enregistrer ses parties. Mais sur les conseils de ses premiers abonnés, il se décidera d'accompagner ses aventures de sa voix. Bien évidemment, le son n'est pas encore entièrement au point. Il contactera alors Monsieur V12 pour lui demander conseil. Il améliore alors son contenu et se diversifie. Il enchaîne let's play et vidéos commentées sur Call of Duty et commence peu à peu à se former une communauté autour de lui. Il aura l'occasion tout au long de sa carrière d'être invité à plusieurs salons comme l'E3 ou la Paris Games Week qui s'empressera de partager à sa communauté florissante. Au fur et à mesure de son parcours, celui que l'on nomme familièrement Fufu va réussir à bien s'entourer. Entre Mr. B-Boy 45, Code Jordan 23 ou encore Squeezie, Dark Funeral va vite devenir un collègue récurrent pour ses vidéastes. Mais celui avec qui il fera le plus de chemin, c'est sûrement Mr. B-Boy, avec qui il s'engagera sur plusieurs let's play, qui reste encore aujourd'hui culte pour beaucoup. En effet, pour les deux youtubeurs, lorsqu'ils entreprenaient de faire une nouvelle série sur un jeu coop mélangeant aventure et zombie, personne ne les imaginait faire cette aventure en solo. Après leur coopération couverte de succès, Dark Funeral va revenir vers des let's play solo et autres vidéos découvertes tout en continuant son aventure sur YouTube. Mais c'est bien la diversité et l'humour du Martiniquais qui fera sa popularité. Malheureusement, Dark Funeral mettra fin à sa carrière YouTube le 25 octobre 2018. Il annonce alors en vidéo son retrait de YouTube. Le métal tatoué décide alors de s'éloigner de sa zone de confort. Il rassure les gens en signalant qu'il continuera les vidéos sur Twitch, mais son retrait sur YouTube est dès lors définitif. Son parcours sur YouTube fut, et comme il lui dit lui-même, rempli de bonnes choses, mais l'aventure de Dark Funeral 972 s'arrête en cette fin d'année 2018.